ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പ് ആണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തുടങ്ങി വെൻ ഡയഗ്രം വരെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ സോൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ സോൺ സെറ്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സെറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഐദർ ഇൻ എ ഓർ ഇൻ ബി ഓർ ഇൻ ബോത്ത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു ആ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസും എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി ഒന്നുകിൽ എയിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ബിയിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് എ യൂണിയൻ ബിയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ എഴുതും എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ എലമെൻസ് എഴുതാറുള്ളൂ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഒരിക്കലും എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബി എയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയാൽ അത് അതിലെ യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെൻ ഡയഗ്രമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായിട്ട് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് അതിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് ഒരു സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സർക്കിൾ ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ആണ് എ യൂണിയൻ ബി അതായത് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും വേണം ബിയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും വേണം അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മുടെ വവ്വൽസിൻ്റെ സെറ്റ് എ ഇ ഐ ഒ യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എയിലെ എലമെൻസ് ആദ്യം എഴുതാം എ ഇ ഐ ഒ യു ഇനി ബിയിലെ എഴുതാം അതിൽ ഓൾറെഡി എ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ബാക്കി ബിയും സിയും അങ്ങനെ എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതുന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവിലോ അല്ലെ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതുപോലെ എ യൂണിയൻ ബി കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിയൻ സി കാണുന്നതും എ ബി യൂണിയൻ സി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ലോ ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എ യൂണിയൻ നമ്മുടെ എം ടി സെറ്റ് അതായത് എം ടി സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് എ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ എ യൂണിയൻ എ അതെന്ത് തന്നെയാണ് എ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഓൾറെഡി എ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ എ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റിൽ ഈ യൂണിയൻ എന്നും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടു
നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു അതിന് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എ യും ബി യും നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് വരച്ചു ഇത് എ യും ഇത് ബി യും ആണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാക്കി എയിലുള്ള എലമെൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ബിയിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഇവിടെ എഴുതും ബാക്കി പിന്നെ ബിയിൽ വേറെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സും ഏറ്റും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആണ് ഇനി എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റാണ് അതിലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആണ് അതായത് രണ്ട് സെറ്റിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിയും ബിയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റാണ് രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് നോക്കി രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഡിസ്ജോയിൻ സെറ്റ് ആണ് അതിന് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയണത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയണതും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയണതും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഇവിടെ ഉപയോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ആണ് എന്താണ് ഫൈവ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അതും എയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് കാണും ഇല്ല അപ്പോൾ എം ടി സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ രണ്ടിലും കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എ ആയിരിക്കും പിന്നെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഉണ്ട് അതായത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് എയും ബിയും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എ ബട്ട് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി അതാണ് എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എ മൈനസ് ബി അതായത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് എയിലുണ്ടാവണം എന്നാൽ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻസ് അത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി അതായത് എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ പക്ഷെ എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാം വൺ എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല അപ്പം അത് എ മൈനസ് ബിയിലുണ്ട് ടു എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പം അത് എ മൈനസ് ബിയിലില്ല ത്രീ എയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിയിലില്ല ഫോർ എയിലും ബിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബിയിലില്ല ഫൈവ് ഫൈവ് എയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിയിലില്ല സിക്സ് എയിലുണ്ട് ബിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് എ മൈനസ് ബി ഇനി നമുക്ക് ബി മൈനസ് എ കാണാം എ മൈനസ് ബിയും ബി മൈനസ് എയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ല കാരണം ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയിലുണ്ട് എയിലില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ബി മൈനസ് എ ടു ടു എയിലുണ്ട് അത് കാരണം എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഫോർ അതും രണ്ടിലും ഉണ്ട് സിക്സ് അതും രണ്ടിലുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ബിയിലുള്ളത് എന്നാൽ അതേസമയം എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എ മൈനസ് ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ സെറ്റ് ഫോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി അതാണ് എ മൈനസ് ബി നമുക്കതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം നോക്കാം നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരച്ചു
മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെറ്റും എന്താണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റാണ് എ മൈനസ് ബിയും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും ബി മൈനസ് എയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് യു വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ അതായത് യുവിലുള്ളത് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് അതേസമയം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ എയിൽത്ത് സെറ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു യു യുവിലുണ്ടായിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എയിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയിലില്ല ആ സമയം യൂണിവേഴ്സലിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിഫറൻസ് പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ മൈനസ് ബി അല്ലേ എയിലുണ്ട് അതേസമയം ബിയിലില്ല അത് ഇവിടെ അത് എന്ത് പറയണത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് അതേസമയം എയിലില്ല അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യു മൈനസ് എ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയണത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ബാക്കി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എയിലുണ്ട് അപ്പൊ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ടു ടു എഴുതാം അത് എയിലില്ല ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ഇവിടെ എയിലുണ്ട് ഫോർ എഴുതാം അത് എയിലില്ല ഫൈവ് എയിലുള്ള കാരണം എഴുതാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് എഴുതാം അത് എയിലില്ല സെവൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റ് എഴുതാം അത് എയിലില്ല നയൻ എയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ടെൻ ടെൻ എയിലില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എയിലില്ലാത്ത എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേസമയം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ ഈ എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റായി അതേപോലെ തന്നെ എയിലും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരും അതുപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെൻഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് വരച്ചു ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലില്ലാത്ത അതേസമയം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഈ സർക്കിൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഡിമോർഗൻസ് ലോ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡിമോർഗൻസ് ലോ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതേപോലെ അടുത്തത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിയൻ ഇത് ഡിമോർഗൻ സ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിമോർഗൻ സ്ലോ എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതുപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ആ പഴയ സെറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലേ ഇത് നമ്മുടെ എ ആയിരുന്നു ഇത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക അതായത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് അതേസമയം ഈ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക
ഇനി അതേപോലെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി സെറ്റ് അല്ല രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് സെറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സബ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റുകളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെറ്റാണ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് ഉണ്ട് എക്സിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് വൈൽ തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ തേർട്ടി ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ തേർട്ടി ടു മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എത്ര വരും ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആയി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ അതായത് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 10 എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രൈ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്